Сайн байцгаана өнхдөөдөө өнөөдрийнхөө Монгол хэлний хичээлийг эхлээ. Өнөөдрийнхөө Монгол хэлний хичээл бэлтгсэн байх гэж бодож байна. За ингээд тэлийн хичээлийнхаа зөвлөмжтэй танилцъя. За багштайгаа холбогдож бас хичээлээд автан үзэж хичээлдээ итгэхтэй оролцож байгаа гэдэг итгэж байна. За өмнө хичээлээ бид нар халуун илгэн нутаг шүлгийг унших явцтай. Шүлгийн мөр бадаг бүтцийн тухай танилцсан байгаа. А харин мөн будаа шүлгийг унших явцтай уран тоод унших харагчлалтай танилцсан байгаа. За өнөөдрийн маань хичээлийн сэдв Болдоо хүүгийн мөрөөдөл. Болдоо хүүгийн маань мөрөөдөл юу юм бол өгтөөд ээ сайн бодоорой. Болдоо хүүгийн мөрөөдлийг юу болохыг та бүхэнд танилцуулахаар нэгэн зочин сургачийг өрсөн байгаа. Өнөөдрийн маань зочин сургачаар Малайх дүүргийн эрдмэ оргилж хэлбэр сургуулийн 4.2 ангийн сурагч Айша зочилж байна. За ингээд Айша маань бол манай энэ танхимд ирээгүй гэхдээ гэрээсээ бид нартай хамт яасан даалгавра хийж байна гэж ойлгоор өгдөгтэй. За ингээд Айша сургачийн хаан унших шүлгийг анхааралтай хамтдаа сонсоё. Намайг сонсох нэсэл. Найсан дэр мэнч атаахан да. Том төр гисэн надад сайн болж толгон илэд өнсөж гарна. Муу тавдаг данзар овс. Миний дүү өөчлөөрэ гин. Айгүй ол зургийн багш аваад явууч гэж хүн. Тэгэхээр би тэдний ажилд оолт тоолгүй. Цансрын цагаан өмсөглөө өмсөж сарны зөрхтэй малгаага тавиад хөлгийн зүг тайвуухан алхан хөрхөн найстагаа хам нисэн даалгавраа хий гэж загндаг ээж маань нүлэмэн сунгаж дандаа тоглож байх юм гэж зандардаг аав маань намайг төрч хам тоглодгүй найз маань бүмбөө өрч хандаагаа хамлдаг тү маань үзгээ сарава олон хүмүүс сайн болсон одоо намайг үдэж гаргана томчуудын дотроос ганцхан тооны багшид осталтай хүн өлгийн бүгээд суулгаад Ох гэж ад. Бодло бодсно болто. Бүгдэл дээрэс ашгарч мэднэ. Харин би шилээ мэжэн хариу үг бодс зогсдол тоогоо боддоггүй. Буугаад том яа сансарт хэрэгтэй гин. Тэгэхээр би яд үлээ. Одонд том яа хэрэгтэй бол очоод би юу хийнэ? Сургач Айша да баярлалаа. Хамтдаа хичээлээ үргэлжлүүлье. Бэлгсэн дээр гарч байгаа зургийг ажиглаад за Айша сургачийн маань уншсан шүлгтэй ямар уйлдаа холбоотой байна. Болтоо хүүгийн мөрөөдөл маань юу байна гэдгийг та бүхэн бас бодож тунгаа гарай. За өнөөдрийн маань шүлгийн нэр дэхээр юу байх нү? Намайг сансарт нисгэр гэдэг энэ шүлгийг бид нар өмнө хичээлүүдтэйгээ уйлдуулан утгыг ойлгож уран яруу уншиж сурахны хөвгтүүдээ. Намайг сансарт нисгэр гэдэг шүлгийг насаг дөржийн шагналт хүүхдийн зохиолч долгорын батчаргал гэдэг хүн битсэн байна. Шүлгийг дахин уншихдаа үг бүрийн утгыг тунгааж унших хурд биеийн хөдөлгөөн нүүрний хувирал нүдний харц дууны өнгөө тохируулан тохио зангаа хэрглэн уншицгаая. За үгийн утгын тайлбарыг харуулъя. За шилээ майжих гэдэг үг маань хүн хүзүүнийхээ арыг майжих гэсэн үг юм байна. Осолтой хүн гэдэг үг маань аюултай хүн буюу одоо бэрх хүн гэсэн утгаар бас хэрэглэдэг юм байна. Та бүхнийхээ мэдлэгийн санд дараах мэдээллийг үргэе. За зөв хурдан уншиж унших явцтай утгыг бүрэн ойлгож авахыг ойлгож унших гэнэ. А ойлгож уншснаар уран унших нөхцөл бүрдэхнэ. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө намайг сансарт нисгэр шүлгийн уншихтаа хөвгдүүд минь их бодож тунгааж утгыг ойлгож унших юм байна шүү. За ингээд зөв унших гэдэг нь 
ямар утгатай юм бол үе үсэг сольж гээл үе зөв хилж амьсгала зөв тохируулж уншихыг зөв унших гэдэг юм байна. За хүний ярааны хилний хурдтай ойролцоо хурдаар уншихыг хурдан унших гэдэг юм байна. За унших явцдаа утгыг бүрэн ойлгож уншихыг ойлгож унших гэдэг юм байна. зогсолт аялга хурд хэмжээ амьсгалын хуваарлалт дууны өнгийг тохируулан уншихыг уран унших гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ зөв унших, хурдан унших, ойлгож унших, уран унших чадваруудыг ашиглан шүлгээ уран тод уншиж сурцгаая. За намайг сансрт нисгэр шүлгээ мөр бадаг өнг аяссыг хэдүүлээ танилцъя. За Ни энэ шүлгийн маан бадаг гэдэг те та бүхэн өмнө танилцсан. За аялга холбоц нэг хэмнэлт захирагдаж тодорхой утга төгссөн хоёр ба түүнээс дээш мөрөөс бүтсэн айзм өгүүлбэрийн нэгжийг бадаг гэдэг. Тэгэхээр бадаг маан хоёр ба түүнээс дээш мөрөөс бүтэж болох нь ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн маан одоо энэ намайг сансарт нисгэр гэдэг шүлгийн маан нэгдүгээр бадаг хэдэн мөртэй байна хоёр дугаар бадаг хэдэн мөртэй байна гурав дугаар бадаг маань хэдэн мөртэй байгааг ажиглаарай хөгтүүд ээ за энэ бадаг бүрт ямар өнг аясыг илэрхийлж зохиолч маань битсэн бол болдоггүй маань ямар ямар байдлаар мөрөөдөж өөрийнхөө өнг аясыг гаргаж байгааг та бүхэн бас бодож ойлгосон байх аа гэж бодож чинь дээр бадгийн өнг аясыг тунгаан ботсон бол Ямар өнгө хэсэг илэрхийлснийг танилцъя. За нэг дугаар бадаг маань мөрөөдсөн, мишээсэн өнгө хэстэй байна. За хоёр дугаар бадаг маань болохоор бахархсан, өнгөрсөн өнгө хэсэг харагдсан байна. Гурав дугаар бадаг маань би бие тоосон, бахархсан, баярлсан өнгө хэсэг харуулсан байна. За ингээ дөрөв дугаар бадга харахаар шүлгийн мөр нь нилэн урт байгаа тийм ээ. За тэгвэл өнгө хэсэг ари мөрөөдсөн мишээсэн өнгөрсөн ийм өнгө хэсэг илэрхийлсэн байна. За тэгээд өнгөөр ялгасан хэсэг дээр бас анхааръя хэдүүлээ. Энэ маань шүлгийг бичгтэй утга айзм холбоос орно холбогдуулж ихний өсгүүд нь ижил байх, холбоцоор нь ойлгомжтой байх, үгийн тоо давтамжууд нь ижил байхаар шүлэг маань бичигддэг. За тавдугаар бадаг дээр хари тавдугаар бадгийн өнгө хэстэй танилцъя. За имээсэн, бодсон, болгоомжлсэн өнгө хэсүүд харсан байна. Тэгэхээр энэ дээр ямар нүүрний хувирал бие хөдөлгөө хийж болох уу гэдгийг бас хөөгтүүд маань бодож тунгаагаарэ. За зурав дугаар бадаг дээр зурав дугаар бадаг дээр харъя. За гайхсан, сандарсан, эргэлдсэн ийм өнгө хэсэг илэрхийлсэн байна. Мөн гайхсан, эргэцүүлсэн, асуусан өнгө хэсэг бас илэрхийлсэн байна. За ингээд Зурав дугаар бадаг дээр харахад харин би шилэн майжин хариу үг бодод зогсдол тоогоо боднохоо буугаад ир томьё сансарт хэрэгтэй гин тэгэхээр нь би яадаг билээ гэд энэ хэсгийг багш нь бас нэг за зайтай завсар авсан байна энэ энэ хэсэг тул яг уу зогсолт бас хийж бодож бодож байна гэж ойлгож болно шүлгийг унших явцдаа зогсолт хэмнэл өрнөлт хурдац хөг аяг тохируулдаг байх нь. Тэгвэл энэ тохируулж байгаа үйл явц бүхэн маань тухайн шүлгийн утга санааг илэрхийлэх гэдэг маш их хэрэг болдог байх нь. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн маань мэдэж авч байгаа энэ зогсолт хэмнэлт өрнөлт хурдац хөг аяул дараа дараагийн 5 дугаар анги, 6 дугаар анги, 7 дугаар ангиудад илүү утгыг бүрэн дүүрэн ойлгож мэдэх болно та бүхэн. Шүлгийнхаа утгыг тунгаан бодож ярилцлаа. Шүлгийг уншихта зөв хурдан ойлгож уран унших нь За тэгвэл саяны бид нар уншсан намайг сансарт нисгэр шүлгийн хөг аясан маань мөрөөдсөн, мишээсэн, бахрахсан, өнгөрсөн, бие тоосон, баярлсан, имээсэн, бодсон, эргэцүүлсэн, эргэлдсэн, сандарсан, болгоомжлсан, гайхсан, аргацсан, асуусан гэсэн ийм олон янзын хөг аясыг илэрхийлж байгаа. Шүлэг бүхэн өөр өөрийн өнг аясыг хэмнэл зогсолтыг илэрхийлж бичигддэг байх нэ гэж ойлгож болох нь хөөгтүүд ээ. За тэгэхээр та бүхэн одоо дэвтэртэй чээжээр бичих дасгал хийнэ. 
За багшийгаа хэлэхийг анхааралтай сайн сонсож бичээрэй хөвтөд тэ. Шүлгийг унших да зөв хурдан ойлгож уран уншин. Шүлгийг унших да зөв хурдан ойлгож уран уншин. Үг бүрийн утгыг тунгааж зогсолт аялах хурд өргөлтийг тохируулан дохио зангаа хэрглэн уран уншин. Үг бүрийн утгыг тунгааж зогсолт аялах хурд өргөлтийг тохируулан дохио зангаа хэрглэн уран уншин. За ингээд саяын бичсэн чээж бичгээ багшийнхаа бичсэнтэй тохируулан ажиглалын өгтүүдээ. Чээжэр бичиж дууссан бол багшийнхаа бичсэнтэй тулгаж алдаагаа засаарай. За ингээд хичээлээ дүгнэж ярилцсан. За шүлгийг унших да зөв хурдан ойлгож уран уншин. За гэрийн даалгавар буюу би дан хөгжих цагаараа шүлгийг яаж уран унших тухай гэрэхэнтэйгээ ярилцаарай. Болтой хүүгийн мөрөөдлийг тунгаан бодож өөрийн мөрөөдлөө төсөөлөөрэй. Сурах бичгийн хуудас 79-ээс дасгал 2-ыг нэмж ажиллаарай. За та бүхэндээ бас эрүүл мэндийн зөвлөгөө хүргий хүүхдүүдээ гэрэхэнтэйгээ гар утас телевизийн удирдлага бохиртул хамт цэвэрлээрэй. Биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнөө тогтмол хамт хийж хэвшээрэй. За өнөөдрийнхөө хичээлд итгэхтэй оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа. Амжилт хэвсэн.